今天呀、啊，我带大家看一套二环里的四合院。那节目形式呢，可能跟之前不太一样，因为啊，这也是我第一次来，有点小兴奋。前面就是了吧？哎，你好，你好我们今天联系的拍摄一个四合院。相机先停一下，这里不可以拍。我们之前有沟通，不可以拍。行，那我先打个电话确认一下，好吧？我们跟四合院的这个工作人员沟通啊，可能是出了点小问题，现在还不能拍摄。但是呢，我自己先进去看看。years later， 特别大，超级大，真的是很少见有这么大的四合院。我今天啊，其实是替客户来看房，还是得交验资报告那种。<笑>让我找四合院，这人刚给我发过来，对，刚给我发过来，找了。二环里，二环里，带车位，必须带车位。那多少钱？有点贵，不知道能接受吗？贵是多贵啊？那个九，九，对，九人民币。能拍吗？能拍，能拍。趁着工作人员还在协商呀，我先随便的聊聊。像四合院呢，在豪宅里啊，算是金字塔塔尖的了，因为它的流通特别少，每年呢放到市面上也就二三十套。你像一进的小一点的四合院啊，也得卖到以上。这套占地四千多平，九正常。你看这个门就知道了，它既不是王府大门，也不是官员用的金柱大门，或者是广亮大门。其实啊，就是个如意门的样式，但是呢，它比普通的如意门也大了有三倍多，估计高得有个八九米的样子。那像普通如意门呢，也就是马路对面这种，像这个就是属于普通的如意门了。你看，差距就出来了吧？以前说的门当户对啊，就是指的这个门，可以啦。看来已经沟通好了，走，咱们进去瞧瞧。过了门啊，就算进入人家了。这个长长的方砖甬道呢，就算这四合院的一进院。目测能放个婚礼车队，我觉得不在话下。这有俩门墩通常啊，门墩都是放在大门口来撑门面的。你要是搁明清时期呢，文官啊是用方形的，你像武官才要用这种圆形的，叫抱鼓石。但凡这种坐北朝南的四合院，那南北就叫做进，东西呢就叫做跨。最典型的格局啊是三进，能住上这种院的就算中产家庭了。大户人家还会在此基础上再加内院，变成四进、五进、六进。中国最大的四合院，我估计就是故宫，估计怎么也得有个一百进吧。反正我没说过，你有空你可以去数数。咱这个啊是个典型的三进院，东西啊再带一个跨院。可惜呢，这里是二环，上不了无人机，否则能看特清楚。后期上图，安排。每个房子啊都有自己的叫法，讲究。像这个就叫做倒座房，一般呢是用来接待或留宿外来的客人，也可以给管家或者是阿姨们住。不过啊，这间房好、啊、现在被房主改成会议室了。不过确实，现在人买四合院呢，一般都不会自住，大多数都用来做会所啊，或者是办公用地。像我客户先生也是这个需求。接下来啊，就是第二道门，过了这道门呢，就是外院和内宅的分水岭。嗯你们看这个屋檐上用莲花花苞形状装饰的垂帘柱，所以这个门呢也叫做垂花门。中间是雕梁画栋的鹅房，承重彩绘的雀替，做的都很精致。人们常说呀，这大门不出，二门不卖。这二门啊，就是指的我身后这道门。你像放以前呢，大家闺秀可不能随便出去浪，这有家庭礼数据着呢。曾经啊，有个专家告诉我，这个双数台阶都是给飞扬间准备的，什么庙宇啦、坟墓了。正常人家都只能用单数，一般啊都是三五七。你像这个房子用的就是五阶，只有皇家才能用到九。哎，这期知识点特别多，杨芳姐姐好渊博呀！这都是知识点。一般垂花门外啊都有一扇屏风挡住正房的视线，但是这里摆了块太湖石，既有相同的功能，也更具观赏性。无论是寒门小户还是豪门宅邸。都讲究啊，中轴对称，正相分明。我正对面啊，就是正房。以前的四合院呢，不按平米说大小，而是论间。这两根柱子之间就叫做一间。这一间正房，我说说啊，一二三四五，一共是五间房。正房在整个四合院里地位最高，采光最好，高出其他房子一截儿
通常是一家之主或者是长辈住的地儿，东西厢房呢给儿子儿媳等晚辈用的。正房的两边啊还各有一间耳房，可以用来做库房，也可以用来住丫鬟。哦，正房被改成了宴会厅，左手边呢是一个大餐桌偶像，有十五人的座位，右边呀、啊、是一整套的红木家居客厅。没搬动，我估计啊这个怎么也得有个七八十斤，质感非常好，特别沉。你看这房梁上还有图案，一般啊像四合院的这种房梁都不会是光秃秃的，多少都有个花鸟啊、植物，甚至啊有些还有人物故事在上面。这些的寓意呢，其实都差不多，就是图个吉祥。我觉得屋顶最高的地方，怎么也得有个十米。从正房出来啊，我们去东厢房看一眼。木结构的优点啊，就是安装灵活，但缺点呢，不防火、不防潮，还有虫蛀。但咱老祖宗有智慧啊，在上面涂了个油漆彩画，这样啊，不仅能防腐防裂，还美观。就在这上面，看。随处可见的窗户上有横竖按一定规律排列的窗帘图案，像这个叫步步紧，寓意呢步步高升，前途似锦。其实这些小心思啊，跟咱们日常迷信系列也差不多。转发个锦鲤呀、啊，转发只招财猫啊，你再转发个阳光姐姐，三日之内必有好事。这东厢房啊是个茶室，茶具呢不多，茶台也不大，但是我觉得还是挺雅致的。这是二进的东花院，一进呢会室，二进呢客房，中间啊是个很别致的小院，身后是深藏不露的水系，带你来看一看。虽然不大，但是有水有山。咱再去西花院瞧瞧。哎，这曲径通幽啊，差点就把我绕懵了。你像这正房啊，还有东西厢房。包括这个垂花门之间都是用的抄手游廊来连接的，它可以遮个阳啦，避个雨啦。刚才还下了点小雨，不过这雨停了，多少还有点闷热呢。有空调，开呀，当然开了。怪不得我说这玻璃都封起来了呢。地暖，还挺现代的。刚没仔细看，空调出风口在这儿呢。其实啊，像传统的四合院，有很多地方呢都不太适合现代人居住，特别需要这种改进。新厢房到了，咱们进去瞧瞧哈。嚯、哦，这有会室那味儿哎，感觉坐这儿这旁边必须得配个翻译才够格，是不是？哎呦，你别说哎。这院还挺别致，那放个鱼缸啊，特有小时候那味儿。再搭个天棚，放躺椅，摇个蒲扇，放半拉冰镇西瓜，这日子，给姐摇上。有句关于四合院的话、啊、都被说烂了：天棚、鱼缸、石榴树、老爷、小姐、胖丫头。嗯，这石榴是不是挺大的？能摘吗？我摘了啊，被说了是你的。哎呦喂，大伯多子多福。西跨院也是二层楼设计，一层呢有两个客房，二层啊是整个一个大客房，全是客房。要不我去，老板把这儿买了改成酒店了。这儿啊就是第三进的后院，这些呢就是后罩房。搁以前啊，这都是女眷来用的。现在啊，应该是改成了客房。你看，这还有门牌号呢。这门后面啊，就是东跨院，可以直接穿过去。从这儿进吗？这是个死胡同，不好意思啊。哎呦，这还有地下呢。你知道北京四合院带地下室的，那真是凤毛麟角。光拿着地下批文就多难。走，咱们瞧瞧这。嚯，这个可以哎，这大堂还带前台呢。咱们去右手边看看，这是个报告厅哎，还带个小屏幕呢。比如说开个什么杨芳姐姐粉丝见面会，这场地挺合适。这边呢是一个小的健身室，有个乒乓球台子。其实我觉得可以改一个跳舞的地方或者做瑜伽的地方，更适合女人哦。不好意思，杨芳姐姐今天的衣服不合适，要不然就给你们秀一段了，乘风破浪。这边呢有好多的小空间，咱们去看看干嘛呢
。哇哦，这是个 KTV 哦，很有复古气息的 KTV。看起来样子确实是有点复古，但我觉得坐着还挺舒服的，不是那种中看不中用的类型。哦，这里是影音室哦，有点暗，不影响你拍摄吧？这屏幕是够大的，这应该是在我拍的里面排名第二。妈，这椅子是挺复古的，还行哎，座椅挺舒服的。这是个红酒吧加雪茄吧吧。一起说点什么私密的事情，我觉得这个空间还挺合适的。这个套路我熟悉啊，影音室、棋牌室、桑拿房、SPA， 什么酒窖、雪茄吧。不好意思，过口没变好。小伙伴替我来说，就这样结束。我们下面继续看，又到了客房时间。这层就这样，咱们俩下第二看看。哇！一整层的车库，这可是在二环内，竟然能有这么大的车库。我觉得啊，至少能停下十六辆车，妥妥没问题。我发现了新大陆，哎，这还能洗车？你看四周是带地漏那种专业洗车的，在自家还能整个洗车行，本来大就已经很惊奇了。我决定啊，回去就跟我那些豪宅大客说，千万别跟我说什么挤车位长啊宽啊，什么停大楼停普尔曼，没用。那都不算啥，你家有洗车行吗？你家有洗车行吗？我就问你，这是汽车电梯，有点意思哎，我决定一会儿试试看。刚才工作人员告诉我啊，这套四合院的建筑面积七千多平米。嗯，别闹！说坐这配翻译还真配翻译啊！说正经的，这套四合院呢，七千多平米，相当于一个国际标准的足球场了。要知道，在北京大大小小可交易的四合院也就二三百套，折合下来呢，一般在二十万到三十万每平米。这套呢，在二环内。距离故宫啊，也就三公里，到金融街呢，也就有五分钟车程，而且啊，还有一个超级大的地下室。这套四合院啊，真的可以说是绝版了，下架带你看更刺激的豪宅，拜拜。